Hello everyone. In this lecture, we will discuss question number three. Uh, explain the mechanism of photoconduction in a PV cell. So, in previous lecture, also we tried to just uh, discuss this particular question, but we discussed some other questions related to this one, right? For a better clarification. So now we will see this question. So the same question is written over here. This is question 1.10. And the question here is, explain the mechanism of photoconduction in a PV cell. So it is, it has already been asked in AKTU two times and twice. And it was of 10 marks. So now uh, let us see here itself. See, see, thoda sa ki koshish karte hai, hai? see yahan pe kya hai, uh, what they have written that in PN junction after the photons are absorbed. So here a term photon has been used. Photon, uh, you can say, uh, jo light aati hai sun, sun se, uh, to light ki do uh, nature aapne padhe hongi, wave nature and particle nature. To yaha hum particle nature ko consider kar rahe na. To light ke packets ka ek naam hai photons. We are considering ki light uh, ek particle ki tarah hai aur photons ke form it is uh, falling on the surface of PV cell, jo solar cell hai uske surface pe gir raha hai, thik hai. To ye haan pe dhyan dene wali baat hai ki PN junction ki baat kar rahe hain, thik hai. We are talking about PN junction. Okay, so I will make you a little detail I would like to make you understand. <coughs> Actually, what happens? Uh, let's say you have a solar cell. So, what happens in solar cell? Mein kya hota hai? Sun se energy comes from the sun. So, we have studied that the solar cell is made up of silicon. So, in silicon, you have this 14th group element. Okay, it is a 14th group element. This is something we already studied. Okay, so, silicon is a 14th group element. So, what happens in silicon? ठीक है तो सिलिकॉन इज अ 14th ग्रुप एलिमेंट तो 14th ग्रुप का है मतलब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दे आर फोर इन नंबर्स है ना तो इसके पास चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बॉन्ड बनाने के लिए ठीक है दूसरे एटम्स के साथ तो सिलिकॉन ऐसे ही सिलिकॉन से कनेक्टेड रहता है ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है चार सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन एटम से या कनेक्टेड हो सकता है ठीक है क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए कि आउटर मोस्ट शेल में the or outermost shell me kya hone chahiye eight number of electrons hone chahiye to ye pura ek sharing hota hai theek hai silicon ke beech mein is tarike se kuch to ye silicon normally conduct nahi karta hai but agar hum kuch aisa karein ki kyunki electrons sab bonded hain so what if if we do uh, such thing ki ye break ho jaye hai na aur electron free ho jaye tabhi wo move kar sakte hain theek hai to zyada number of free electrons agar hame chahiye uh, like we want the electron to move hai na to uske liye hum kya karte hain ki ye jo pure silicon का क्रिस्टल बना हुआ है पूरा इसमें हम डोपिंग करते हैं ठीक है देयर इज अ टर्म कॉल्ड डोपिंग दिस डोपिंग मींस मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटीज इन द क्रिस्टल है ना मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटीज ये एक्चुअली मैं आपको बता रही हूं पीएन जंक्शन टर्म यहां पे यूज हुआ ना तो पीएन जंक्शन क्या है वी यूज्ड अ टर्म पीएन जंक्शन हियर तो जो बेसिक चीजें हैं ना वो थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं कि पीएन जंक्शन क्या होता है व्हाट इज पीएन जंक्शन तो यहां पे दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होंगे हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एंड टाइप सेमी कंडक्टर है ना तो इन दोनों का जो फ्यूजन होगा ये जहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो दैट पॉइंट इज जंक्शन है ना जंक्शन मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ टू थिंग्स तो क्या ज्वाइन हो रहा है पी टाइप सेमी कंडक्टर एंड एंड टाइप सेमी कंडक्टर या फिर आपने एक सेमी कंडक्टर का क्रिस्टल लिया और उसकी डोपिंग की फ्रॉम वन साइड एक तरफ आपने पी टाइप की इम्प्योरिटी से डोप किया और दूसरी तरफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज है ना पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज एंड टाइप सेमी कंडक्टर बनाएंगे और आपके टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटीज हैं ट्राइवेलेंट यू कैन से ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज जो है वो पी टाइप सेमी कंडक्टर बनाएंगे ना बाकी जो फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहाँ होते हैं दैट इज टेट्रावेलेंट तो आपका सिलिकन इज टेट्रावेलेंट है ना पेंटावेलेंट मतलब आउटर मोशल में फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है ट्राइवेलेंट मीन्स जिनके आउटर मोशल में थ्री इलेक्ट्रॉन्स ठीक तो थर्टीन ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं जिसमें कि आपके बोरॉन सिलिकन आते हैं ये सब में क्या है आउटर मोस्ट शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है तो लेट से इस तरह से तो एक यहाँ पे होल रहता है ठीक है थर्टीन ग्रुप एलिमेंट में ठीक है तो यहाँ पे बुरॉन या सॉरी बुरॉन या एल्यूमिनियम है ठीक है और थर्टीन ग्रुप एलिमेंट है ये तो यहाँ पे तीन uh, तो आपके पास बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे तीन इलेक्ट्रॉन्स तो है बट वन हेयर दे इज एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये आपका होल हो गया ठीक है तो ये होते हैं ट्राइवेलेंट है ना तो इनको अगर आप सिलिकन के क्रिस्टल में एड करोगे है ना तो उससे जो आपका क्रिस्टल बनेगा दैट इज पी टाइप सेमी कंडक्टर इसमें कई सारे सिल्कन आइटम होंगे कहीं कहीं पे बोरॉन भी होंगे ठीक है तो क्या होगा कि ये जो बोरॉन है यहाँ पे 
आपके पास होल्स प्रेजेंट होंगे ठीक है कहीं कहीं पे होल्स होंगे तो इस वजह से यहाँ पे क्योंकि होल्स है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसे क्या कह देते हैं पी टाइप सेमी ठीक है तो सोचिए वो पी टाइप सेमी वहीं पे आपके पास एक प्योर क्रिस्टल है सिलिकन का और आपने इसमें डोपिंग की लेट से आर्सेनिक की तो आर्सेनिक या फॉस्फोरस ये आपके क्या होते हैं आर्सेनिक इज अ पेंटावेलेंट तो ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा इधर एक सिल्कन आटम के साथ कर लेगा यहाँ कर लेगा इधर भी कर लेगा और फिर भी इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ठीक है आर्सेनिक के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा राइट right? इसको ब्लैक से किया होल वाइट ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है राइट सो दिस इज योर एन टाइप सेमी है ना अब अगर हम इस पी टाइप सेमी और एन टाइप सेमी को ज्वाइन कर देते वी गेट अ पी एन जंक्शन ठीक है ये लेट्स इट्स पी टाइप इट्स एन टाइप है ना तो ये जो ज्वाइनिंग है दैट इज नोन एस पी एन जंक्शन ठीक है जैसे हमारे डायोड बनते हैं सो इन द सेम वे तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो पी एन जंक्शन क्या वो मैंने आपको बता दिया ओके सो लेट सी पी एन जंक्शन पे जब फोटॉन्स जाएंगे फोटॉन्स यानी लाइट ना लाइट के पार्टिकल्स तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे है ना वो पी एन जंक्शन को एब्जॉर्ब कर लेगा अब वहाँ पे एनर्जी आके पी एन जंक्शन में तो क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे एन साइड में क्योंकि एन साइड में आर्सेनिक वगैरह प्रेजेंट थे ठीक है उनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो ब्रेक हो जाएगा इजीली है ना दे आर फ्री और लाइट जैसे एनर्जेटिक हुई तो दे विल गेट फ्री एंड दे विल टेंड टू फ्लो द पी साइड और वो कहाँ किस साइड जाएंगे पी साइड में लाइक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल है यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू जम्प हेयर है ना ऑन दिस होल्स तो ये मूवमेंट शुरू हो जाएगा फ्रॉम एन साइड टू पी साइड टू कम्पनसेट फॉर द रिस्पेक्टिव डिफिशंसीज है ना यहाँ पे होल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेंगे और यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा ठीक है इस तरीके से प्रोसेस होगी सो दिस डिफिजन विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा क्यों लेट्स से यहाँ पे आर्सेनिक था ना हमारे पास तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था तो जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया एक स्टेबल आइटम से तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना और जो पी टाइप का आपका क्रिस्टल था वहाँ पे लेट्स से बोरॉन है ठीक है तो बोरॉन में आपका जैसे ही एक एक्स्ट्रा आया आइटम तो वो नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि नॉर्मली इसमें थ्री होने चाहिए बट यहाँ से जम्प करके एक इलेक्ट्रॉन आ गया ठीक है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आते इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स फॉर्म हो जाएंगे जहाँ जंक्शन के पास ठीक है जंक्शन के पास आयन्स फॉर्म होंगे तो उससे क्या होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ईएफ डेवलप होगी ठीक है ये एक नॉर्मल चीज़ तभी हो जाएगी जैसे ही आप एन और पी जंक्शन एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर्स को आपस में लाते हो तभी ये डिफिशन प्रोसेस होता है एक ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है ठीक है रीजन तो पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड डेवलप हो जाती है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस रीजन को डिप्लीशन रीजन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे होल से एंड इलेक्ट्रॉन्स एबसेंट हो जाते हैं ठीक है जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वो इस होल में जंप कर गए ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो चार्ज कैरियर्स थे यहाँ पे है ना वो यहाँ से डिप्लीट हो गया यहाँ से एबसेंट हो गए और इस रीजन को हमने डिप्लीशन रीजन बोला ठीक है तो फिलहाल यहाँ देखते हैं दिस डिफिशन विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एफ फ्रॉम एन रीजन टू द पी रीजन ठीक है क्योंकि एन रीजन में क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पी रीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है क्योंकि एन रीजन से इलेक्ट्रॉन पी रीजन में चले गए तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए वो पॉजिटिव हो गया और जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन पहुंचे वो रीजन नेगेटिव हो गया और इसकी वजह से क्या हुआ एक डिफ्रेंस क्रिएट हो गया है ना चार्जेस का तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है ना तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप हो गया दिस फील्ड विल इंक्रीज अंटिल इट रीचेस इक्लोबरियम वी द सम ऑफ द डिफिशन पोटेंशियल फॉर होल्स इलेक्ट्रॉन्स अभी जो फील्ड है इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी ठीक है अंटिल दिस इक्लिबियम इज इंक्रीज अब जब आप इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स बनाओगे दो सारे कंडक्टर मटेरियल के बीच में तो थ्रू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे एन टाइप मटेरियल से पी टाइप मटेरियल में सो वट दे आर सेंग कि एन रीजन और पी रीजन है ना यहाँ पे है आपके पास दिस इज पी टाइप सेमी कंडक्टर एन टाइप इसको ज्वाइन किया तो ये आपका पी एन जंक्शन यहाँ पे ठीक है इधर और इधर भी पूरा जंक्शन रहेगा तो ये पूरा लेयर है ना ये एन टाइप सेमी और नीचे है पी टाइप ये ध्यान देना कि जो एन टाइप सेमी कंडक्टर है दिस इज थिन एंड हैविली डोप्ड है ना एन टाइप रीजन जो है दिस इज थिन एंड हैविली डोप्ड पतला रखते हैं हम ताकि जो सन रेज आ रही हैं यहाँ से वो पेनिट्रेट करके जंक्शन तक पहुँच जाए ठीक है तो जंक्शन में क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे जंक्शन था ना पी पी एन जंक्शन हाँ यहाँ पे डिप्लीशन रीजन ऑलरेडी फॉर्म होता है तो लेट से दिस इज है ना ये एन टाइप है दिस नीचे यहाँ पे पी टाइप था तो एक यहाँ पे ना डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाएगा यहाँ जो कि यहाँ पे थ
तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा कि अभी यहाँ पे मैंने कहा था कि ये डिफिशियंट रीज़न है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स नहीं है बट जैसे इसको एनर्जी मिलेगी तो यहाँ बहुत ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन और होल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे ठीक है तो एन रीज़न में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे और पी रीज़न में होल्स होंगे बहुत ज़्यादा तो जो इलेक्ट्रॉन अगर हम एन uh, रीज़न से ऐसे कनेक्ट कर देना इसको एन और पी रीज़न को बाहर से एक्सटर्नल लोड लगा के तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इस रास्ते से फ्लो होना शुरू कर देंगे और कहाँ चल जाएंगे पी ये होल्स पे क्योंकि जो अपोजिट चार्ज है वो चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है यहाँ होल में डिफिशियंसी है तो यहाँ से फ्लो होकर इधर पहुँच लेंगे तो क्या हो गया आपके करंट फ्लो होने लगी ठीक है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल फ्रॉम पॉजिटिव टू टर्मिनल तो कन्वेंशन कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है करंट की है ना बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल है ना तो ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ये देखना एन रीज़न को हमने थिन रखा है पॉइंट टू माइक्रोमीटर है ना और जो आपका पी रीज़न है दैट इज़ थिन एंड लाइटली डोब्ड होता है यहाँ पे जो इम्प्योरिटी वो कम है ठीक है लाइटली डोब्ड मतलब लेस नंबर ऑफ बोरोन एटम से एलमिनियम एटम हमने पी रीज़न में डाले हैं ठीक है तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है तो ये प्रोसेस क्लियर हो रहा है ना देखिए सन लाइट यहाँ आ रही है एन रीज़न को पैनिट्रेट करिए और पी एन जंक्शन पर पहुँच रही है पी एन जंक्शन पर आपका डिप्लीशन रीज़न है उसको ये और ज़्यादा वाइडन कर देगा और उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स जनरेट करेगा क्योंकि एनर्जेटिक हो जाएगा बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो वो जब आप यहाँ पे एक एक्सटर्नल सर्किट बना दोगे थ्रू अ लोड और सम यू विल कनेक्टेड तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएंगे तो दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी तो फाइनली आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल गया यही एक सोलर सेल का पूरा प्रोसेस है किस तरह से उसमें होता है तो हम यहाँ पर आ गए थे यही चीज़ यहाँ पे लिखी है ठीक है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल कंडक्टर ये एक्सटर्नल कंडक्टर है यहाँ पे आपको दिख रहा है ठीक है तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जिसकी वजह से और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं इट कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट विच विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर बींग फॉर्म्ड बाय द सोलर रेडिएशन सोलर रेडिएशन से जब तक ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होते रहेंगे तब तक ये करंट फ्लो होती रहेगी ठीक है एंड दिस इज द बेसिस ऑफ फोटो कन्वर्जन दैट इज कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो सन क्या कर रहा है डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इनको ब्रेक कर रहा है है ना मतलब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट कर रहा है डिप्लीशन रीजन को और ज़्यादा वाइडन कर रहा है ठीक है तो ये इसका काम है सन एनर्जी का तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल जनरेट होंगे उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी ठीक है तो कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप और पी टाइप सेमी से ही क्या बना है फोटो सेल और सोलर सेल है ना और ये सारे जो सेल्स हैं ना दीज जनरेट डायरेक्ट करंट अब यहाँ पे डायरेक्ट करंट एक ही करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है यूनी डायरेक्शनल करंट है सो इट इज़ डीसी करंट है ना विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्टरनेटिंग इफ डिसाइड अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट चाहिए तो आप इन्वर्टर की हेल्प से चेंज कर सकते हो ठीक है सो आई थिंक दिस मैकेनिज्म ऑफ फोटो कंडक्शन इज क्वाइट क्लियर टू यू एंड दिस इज मोर देन सफिशेंट फॉर यू इफ यू हैव एनी डाउट यू मे जस्ट आस्क मी थ्रू द कमेंट आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई टू यू है ना बट एक शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि जो सन है यहाँ पर हमें क्या चाहिए एक पी एन जंक्शन P एन जंक्शन चाहिए ठीक है दिस इज इम्पॉर्टेंट तो P टाइप सेमी कंडक्टर और N टाइप सेमी कंडक्टर के कॉम्बिनेशन से हमारा फोटो वोल्टाइक सेल बनता है ठीक है पहली चीज़ ये दूसरा क्या होता है जो सन लाइट uh, है हाँ फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना हुआ कि N रीजन को हमने थिन रखा है और हावली डोब रखा है ठीक है और P रीजन लाइटली डोब्ड है और जो सन uh, की तरफ जो सर्फेस रहता है वो एन रीजन का रहता है क्योंकि थिन है और हम क्या कोशिश करते हैं कि सन लाइट पैनिट्रेट कर पाए पूरा अंदर तक घुस पाए एन रीजन से और कहाँ पहुँच पाए डिप्लीशन रीजन में डिप्लीशन रीजन वो रीजन है जहाँ पर Uh, जो कि इलेक्ट्रॉन होल पीरियड डिफिशियंट हो जाता है ठीक है तो सन रेस पहुंचने पे वहाँ पे फिर से दोबारा से बहुत ज़्यादा uh, आपके इलेक्ट्रॉन एंड होल पीरियड जनरेट होते हैं और ये डिप्लीशन रीजन और ज़्यादा ब्रॉड होने लगता है ठीक है उसका पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ने लगता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन रीजन तो उसकी वजह से जितना हाई पोटेंशियल उतनी ज़्यादा करंट जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी और आपको सप्लाई कॉन्टीन्यूस मिलती रहेगी ठीक है सो दिस वॉज द होल प्रोसेस आई होप आई मेक इट क्वाइट अंडरस्टैंडेबल मीन्स आई मेक इट क्वाइट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ना <coughs> और बाकी कोई डाउट हो तो यू मे आस्क ठीक है दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर थैंक यू